தமிழ்நாட்டிலேயே ஃபஸ்ட் டைமாக நீங்கள் வந்து விண்வெளி போகிறதுக்காக ட்ரைனிங் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்பார்க் எப்படி வந்துச்சு உங்களுக்கு உனக்கு என்ன ஆம்பிஷன் கேட்டாங்க நான் அஸ்ட்ரோனாட் ஆகணும் சார் அப்படின்னு இல்லாட்டி ஒரு பொண்ணு தானே அந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் வந்துச்சு பிஃபோர் டுவெல்த்து ஒரு கிளியர் கட் மைண்ட் வேணும் இதுதான் நான் ஆக போகிறேன் இப்போ இவ்வளோ பெரிய வகுக்கில் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துலயும் என்னுடைய அந்த ஆம்பிஷனை இழந்துடக்கூடாதுன்னு தண்ணி வேணும் இப்படி இப்படி காட்டிட்டு இருப்பேன் அந்த லாங்குவேஜை புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இத்தனை நாள் இதெல்லாம் திட்டிருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரிய வந்துச்சு தூங்கும்போது காண்பதல்ல கனவு உங்களை தூங்க விடாமல் செய்வதே கனவு அத்தகைய கனவு காணுங்கள் இளைஞர்களே என டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் சார் சொன்னதை கேட்டு கொஞ்ச நஞ்ச கனவு இல்லைங்க வானம் தாண்டும் அளவுக்கு கனவு கண்டு அந்த கனவை நினைவாக்க போகும் ஒரு அக்னி சிறகிடம் தான் நம்ம பேச போறோம் வாங்க பேசலாம் வணக்கம் உதய கிருத்திகா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க கடவுள் கிருபி நல்லா இருக்கேன் சூப்பர் ஸோ ஓகே பொதுவாக வந்து தமிழ் மீடியத்தில் படித்தா வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிலாம் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு இப்போ போலாண்டில் போய் ட்ரைனிங் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் தமிழ் மீடியத்தில் படித்தா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது அப்படின்லாம் இல்லை ஆக்சுவலி பிற கல்வி சிபிஎஸ்சி மெட்ரிகுலேஷன் அங்கே படிக்கிறத விட தமிழ் மீடியத்தில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அதிகம் ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்க ஈவன் அவங்களுடைய ஃபீஸ் பேமெண்ட்லேருந்து எல்லா ஒரு சின்ன சின்ன புக் வாங்குறதுலேருந்து சின்ன சின்ன காரியத்துக்கும் போராடி வருவாங்க ஸோ அப்போ அந்த காம்படிஷன் தொடங்கி வேர்ல்டு சொசைட்டியில் இருக்கிற ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வந்து அவங்க குழந்தையிலேருந்தே அவங்க பழகிட்டு வராங்க ஈவன் நானும் கூட தான் அப்படி வர்றதுனால ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே போராட்டங்கள்ன்றது வந்து புதுசாக தெரியாது ஆஃப்டர் டுவெல்த்து காலேஜ் அடுத்து நமக்கான ஒரு தகுதி அங்கே இந்த சொசைட்டியில் க்ரியேட் பண்ணுறது எல்லாத்துலேயும் அது பழக்கப்பட்ட ஒன்றா மாறும் இன்னொன்று தமிழ் வழி கல்வியில் வந்து அதிகமாக தனித்திறமைகளுக்குன்னு வந்து நிறைய கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ ஸ்டடி ஓரியன்டாகவும் ரொம்ப இல்லாமல் தனித்திறமைகள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறனால எனக்கு வந்து நிறைய தனித்திறமைகள் வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு ஈவன் கவிதை கட்டுரை ஓவியம் இதெல்லாம் வந்து வளர்த்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடச்சிச்சு ஸோ அது மூலமாக எனக்கு வந்து சொல்ல போனால் எங்கள் வீட்டில் ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டை போல் நான் அடமெடிப்பேன் எனவே மெட்ரிகுலேஷனில் சேர்த்து விட்டாலும் விடுங்க அப்படி சொல்லிட்டுலாம் ரொம்ப அழுதுட்டு இருந்தேன் ஆனால் இப்போ நான் முடிச்சுட்டு இப்போ ரீசெண்டாக எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மாட்டெலாம் சொல்லிட்டு இருப்பேன் நல்ல வேலை என்ன அப்படிலாம் சேர்த்து விடலை அதனால தான் இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கேன் நல்ல நான் அடம் பிடிச்சேன்னு நினச்சி கூட நீங்கள் சேர்த்து விடலை சொல்லிட்டு நான் தேங்க் பண்ணேன் ஸோ அதுதான் தமிழ் வழியில் படிக்கிறவங்க வந்து எந்த ஒரு காரியத்துலையும் குறைஞ்சவங்க இல்லை சொல்லப்போனால் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய காரியத்தில் அவங்களுக்கு திறமைகள் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிற அந்த ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்னால தான் பின்னாடி போகிறாங்களே தவிர மற்ற எந்த ஒரு இதுலேயுமே எனக்கு அது கஷ்டமாக போச்சு அப்படின்னு நான் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு எதுவும் இல்லை உங்களுக்கான ஒரு கேள்வி என்னென்னாக்கா தமிழ்நாட்டிலேயே ஃபஸ்ட் டைமாக நீங்கள் வந்து விண்வெளி போகிறதுக்காக ட்ரைனிங் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்பார்க் எப்படி வந்துச்சு உங்களுக்கு அந்த ஸ்பார்க் எப்படி அப்படின்னா சின்ன வயசில் ரொம்ப குழந்தையாக இருக்கிறப்ப இந்த சாப்பாடு விட்றப்பெல்லாம் அது நிலாவை காய்த்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாக எல்லோரும் ஒரு டிராமாட்டிக்காக சொல்லுவாங்க பட் அப்போ நான் வந்து என்ன அடம்பிடிப்பேன் அப்படின்னா நிலாவுக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க இல்லாட்டி ஏதாவது வேற காரியத்துக்கு அடம் பிடிச்சேன்னா அப்போ எனக்கு இதில் ஏன்னா எனக்கு எனக்கு நிலாவை கூட்டிகிட்டு போங்க எனக்கு செவ்வாய் கிரகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போங்க மாஸ்க்லாம் போகிறது ஆப்ரேஷன் இப்போ ஏதாவது பார்க்குறாங்க பட் வந்து கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி நான் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கேன் நம்ம மூணு நம்ம மார்ச் பற்றியெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போங்கன்னு கேட்டுட்டு இருப்பேன் அப்போ ஏதோ சொல்லி வந்து எங்கள் வீட்டில் சமாளிச்சிருப்பாங்க இந்த காரங்களாம் ரொம்ப நாள் கழித்து வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க நீ அப்போயே இதெல்லாம் கேட்டுருக்க அப்படின்னாங்க அதுக்கடுத்து வந்து அடுத்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரியும் வளர்கிறப்போ அடுத்து அந்த ஆம் ஆஷனாட் அப்படின்ற தாட் வந்து வரல நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் அதுக்கு மேலே வரப்போ கல்பனா சாவ்லா சுனிதா வில்லியம்ஸ் இவங்களை பார்த்தினா ப்ரோஸ் எல்லாம் இந்த இங்கிலீஷ் புக்கில் வந்து வரும் அப்போ அதை படிக்கிறப்போ அப்போ நமக்கு இப்படி ஒரு ஆம்பிஷன் இருந்தது இல்லை அப்போ நம்மளும் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்பேஸ்க்கு போனப்போ இப்படிலாம் இருந்துச்சு எர்த்து இப்படி இப்படி பார்க்க முடிஞ்சு இவ்வளோ அழகாக இருந்தது நிறையா அவங்க கமெண்ட் போட்டிருப்பாங்களா அப்போ எனக்கும் அந்த ஆசை இருந்துச்சு அப்போ நானும் ஸ்பேஸ் போகணும் நானும் அதை ட்ராவல் பண்ணணும் ரெஸ்டாரண்ட் ஆகணும் என்னோட ஆக்சுவல் அம்பிஷன் இது தான் இதுலேருந்து நான் மாறக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு தெளிவு
அதுதான் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஷாக் அந்த ஷாக் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இப்போ இவ்வளோ பெரிய வெஹிக்கிளில் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் அது நான் பணம் நான் போகிற வெஹிக்கிளில் அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது ஸோ ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி ஸ்பேஸ்க்கு ரிட்டர்ன் போயிட்டு வந்த அந்த ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் டச் பண்ணி பார்த்து இதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம் ராக்கெட் பக்கத்தில் வந்துட்டோம் ஸோ உள்ளே ஏறி உட்காந்து ட்ராவல் பண்ணோம் ஸோ இவ்வளோ வந்தாச்சு இல்லை உள்ளே கிட்ட தானே ஸோ மறுபடியும் அது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அதில் ஏற்பட்ட அந்த ஒரு ஷாக் தான் அதை விட்டக்கூடாது நிறைய தடங்கள் வந்துச்சு நான் படிக்கிறதுக்கும் சரி எக்கனாமிக்கலாம் நிறைய தடங்கள் இருந்துச்சு இருந்தாலும் நிறைய பேர் டைவெர்ட் பண்ணாங்க இது படிச்சது அது படிக்கலாமே இல்லாட்டி ஒரு பொண்ணு தானே அந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் வந்துச்சு இருந்தாலும் எனக்கு அப்போ கிடைச்ச அந்த ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த ராக்கெட் பார்க்கறது இதெல்லாம் அத்தனை சயின்டிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணுறது அப்போ அத்தனை சயின்டிஸ்ட் வெளியில தான் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பட் அது ஏதோ ஒரு ஆள் தான் உள்ளே போய் உட்காந்து ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஸோ அது எனக்கு கிடைக்கணுன்ற டிசைர் அதிகமாச்சு ஸோ அது என்னோட ஸ்பார்க்காக இருக்கும் ஸோ நாங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சின்ன வயசில் ராக்கெட்டை வந்து கையில் பிடிச்சி விடுவோம் அதெல்லாம் நீங்கள் போயிட்டு கிட்டே தொட்டு பார்த்துருக்கீங்கன்னு சொல்லிடுறீங்க இல்லையா ஸோ அது தொடும் போது உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகிடுச்சு நம்ம கிட்ட வந்துட்டோம் அப்படின்ற மாரி ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் உங்கள் வெற்றியை நோக்கி போயிட்டு இருக்கீங்க கிட்ட போயிட்டீங்க அதை தொட போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னிருக்கும் போது எப்படி ஃபீல் ஆச்சு உங்களுக்கு ஆக்சுவலி இந்த அவங்க ரெடி பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டு அந்த ராக்கெட் தொடர் முடியல ஆக்சுவலி மற்ற பார்ட்ஸ் அதெல்லாம் வச்சு நான் அதெல்லாம் தொட்டுட்டு இருந்தேன் பட் அதை நான் நேரடியாக பார்த்தேன் பார்த்து எனக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டேன் அவங்களும் ஹெசிடேட் பண்ணாமல் ஆன்சர்ஸ் பண்ணாங்க அப்போ எனக்கு அது ஒரு இதை சொல்ற ஒரு பிரம்மாண்டமா இருந்துச்சு வித்தியாசமா நம்ம பார்க்காம எதுக்காக இவ்வளோ எந்த கனவுக்காக சின்ன வயசுல வளர்ந்துட்டு இருக்கோமோ ஒருவேளை அந்த ராக்கெட் நான் அந்த டயத்துல பாக்கலன்னா என் கனவு கொஞ்சம் மாறிருந்தாலும் மாறிக்கல சரி எல்லாரும் டிஸ்கரேஜ் பண்றப்போ தமிழ் மீடியத்துல படிச்சிருக்கப்பா எப்படி ஒரு அஸ்டினாட் இவ்வளவு பெரிய ஆக முடியும் வீட்டு சுச்சுவேஷன் எப்படின்னு யாராவது என்ற நெகட்டிவ் டிஸ்கரேஜ் பண்றப்போ ஒருவேளை நான் கொஞ்சம் மனம் மடிவாகி கூட போயிருந்திருக்கலாம் பட் வந்து எனக்கு அந்த கிடைச்ச அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் அந்த ராக்கெட்டை பார்த்தப்போ கிடைச்ச அந்த ஒரு தாக்கம் தான் அவ்வளோ பெரிய இது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த ஹாப்பியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகணுன்றதுல வந்து ரொம்ப ரிட்டர்மன் இருந்தேன் ஸோ அது நல்ல ஒரு ஹாப்பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னும் ஒரு சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஆக்சுவலி நான் ஜீரோ எக்ஸ்பெக்டேஷனோட உள்ளே போனேன் பட் என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷனே தாண்டி என்னோட அந்த லெவல் அது ஃபுல்ஃபில் ஆச்சு அந்த மூமெண்ட் ஓகே கிருத்திகா அழகாக சொன்னீங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ படிக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து படித்து முடிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங் மெடிக்கல் அது மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்காங்க இல்லையா நீங்கள் வந்து விண்வெளி ஆராய்ச்சி ஸ்பேஸ்க்கெலாம் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து எப்படிலாம் படிக்கணும் என்ன மாதிரியெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறீங்களா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி சொல்லணும்னா எனக்கு வந்து கிடைக்காத நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ பசங்க எல்லாருக்கும் கிடைக்குதுன்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவர் தமிழ் வழி கல்வியில் படிக்கிறப்போ இது தமிழ் வழி கல்வியில் நான் படித்ததுனாலன்னு நான் அது ஒரு டிஃபெக்டாக சொல்லலை ஆக்சுவலி வந்து இது வந்து ரீச் ஆகலை அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் இந்தியாவில் ஐஐடி இருக்குது நிறைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது அதனை பற்றின எந்த நாலேஜுமே இல்லாமல் இருந்தேன் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி டென்த்தில் அந்த அவார்டு வாங்கின மாதிரி டுவெல்த்லேயும் நான் ஸ்டேட் லெவல் அட்டன் பண்ணேன் சீனியர் லெவல் அதுலேயுமே ஸ்டேட் லெவல் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்தேன் அகெயின் பேரண்ட்ஸோட ஐஎஸ்ஆர் போனேன் அப்போ அங்கேருந்து சயின்டிஸ்ட்லாம் ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆனாங்க நான் எல்லோரும் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வந்து சிபிஎஸ்சி படித்து பெரிய சிட்டிஸில் இருந்து நான் ஒன்று சயின்டிஸ்டோடைய பொண்ணாக இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு மூணுமே ஆப்போசிட்டாக இருந்தவங்க ஒரு <laughs> இருக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதி நீங்க அதுல போகணும் அப்படின்னாங்க ஆஃப்டர் தட் நான் வந்து இந்த பப்ளிக் எக்ஸாம் அந்த டைம் நியராக இருந்தது ஸோ நான் அந்த எக்ஸாம்ஸுக்கும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எனக்கு ஐஐடியும் நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் பட் எனக்கு அந்த டூ மந்த்ஸ்ன்றது வந்து எனக்கு பத்தலை அந்த டைம் பத்தலை பட் அதனால வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நான் ஐஐடியில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் இயராவது படித்தா மட்டும்தான் நல்லா ஷைன் பண்ண முடியும் நல்ல ஸ்கோர் பண்ண முடியும் என்ட்ரன்ஸ்லாம் தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அதனால தான் என்னுடைய இது வந்து நான் குரான் அந்த மாதிரி போனேன் இப்போ எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன சொல்லணும் அப்படி சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன்னா உங்களுடைய அவங்களுடைய எய்மை வந்து டிட்டர்மெண்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஆஃப்டர் டுவெல்த்து வந்து செட் பண்ணக்கூடாது பிஃபோர் ட டுவெல்த்து ஒரு கிளியர் கட் மைண்ட் வேணும் இதுதான் நான் ஆக
டுவெல்த் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எங்க போய் படிக்க போறோம் இப்ப இந்தியாவில படிக்கிறதான் எடுத்துட்டோம்னா இது சம்பந்தமா இந்தியாவில வந்து என்ன யூனிவர்சிட்டி வந்து பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள அப்ளை பண்றதுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மார்க் முக்கியமா பப்ளிக் எக்ஸாம் மார்க் முக்கியமா சொல்லிட்டு தெரியணும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் முக்கியம்னா அப்ப என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஓரியன்டான சப்ஜெக்ட் எப்ப இருந்தே படிக்கணும் படிச்சு அழகா அவங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பாஸ் ஆகுறப்போ அவங்க அக்காமடேஷன் ஃபுட் டியூஷன் ஃபீஸ் எல்லாமே அவங்க அந்த யூனிவர்சிட்டி ஏத்துக்கிறது அப்ப ஃப்ரீயா போய் படிக்கலாம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தெரியாததுனாலதான் நிறைய பேர் வந்து நிறைய தமிழக ஸ்டூடெண்ட்ஸாலேயே தமிழ்நாட்டில் இருக்க நிறைய ஃபேமஸ் ஆன யூனிவர்சிட்டியில் படிக்க முடியல ஆனால் நிறைய நார்த் இந்தியன்ஸ் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ ஸோ ஆனால் அதுதான் அவங்களுக்கு நமக்கு தெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து தெரிய வரல நிறைய இருக்கு அது நமக்கு தெரிஞ்சுக்காம இன்னும் வந்து நம்முடைய பப்ளிக் மார்க்ஸ்ல வந்து கவனம் செலுத்துறதுக்கு ஈக்குவலா அந்த படிக்க போற என்ட்ரன்ஸ் யூனிவர்சிட்டியோட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு கவனம் செலுத்தினா அவங்க ஈஸியாக அவங்க எய்ம் அச்சீவ் பண்ண முடியும் சொல்றேன் ஸோ ஓகே கிருத்திகா நீங்கள் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க இதுமாரி வந்து ஐஐடியெலாம் படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை அப்படின்ட்டு படிச்சுருக்கீங்களான்னு தெரில ஸோ அது வந்து எப்படி ஸ்டார்டிங் போயிட்டு நீங்கள் படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சா படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னு ஆக்சுவலி ஐஐடி கோச்சிங் போனப்போ நாங்கள் எங்கூட சிபிஎஸ்சி மெட்ரிகுலேஷன் மேக்சிமம் சிபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருந்தாங்க ஆனால் அங்கே வந்திருக்க ப்ரொஃபஸர்லாம் அவங்கள விட என்னதான் அப்படி அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க அந்த பொண்ணு எப்படி கவனிக்கிறதா போய் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் என்ன சொல்லுவாங்க அது வந்து எனக்கு எல்லாமே புரியுது எப்படி ஆன்சர் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டானா அவன் நடத்துகிற போஸ்ட் என்ன தமிழ்ல திசை வேகம் அழுத்தம்னு படிச்சிருப்போம் அவங்க ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ் டேம்ஸ் வரும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா தமிழ் மீடியம் புக் இங்கிலீஷ் மீடியம் புக் ரெண்டே வச்சு கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி அப்படி தான் படிச்சுட்டு இருந்தேன் பட் எனக்கு டைம் இனஃபாக இல்லை அதுதான் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால தான் என்னால் ஐஐடியில் வந்து இன்னும் கூட அந்த என்ட்ரன்ஸில் என்ட்ரன்ஸ் மூலமாக ஐஐடியில் நான் ரீச் ஆக முடியலை ஸோ எனக்கு அது ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிருந்தா கூட என்னால் ப்ரிப்பேர் அறிஞ்சிருக்க முடியும்னு நான் நினச்சேன் ஓகே கீர்த்திகா ஸோ நீங்கள் வந்து கட்டுரையெல்லாம் நிறைய எழுதுவீங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருந்தோம் ஸோ அந்த கட்டுரை மூலயமா தான் இஸ்ரோவே திரும்பி பார்க்க வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வந்திருக்கு ஸோ அப்படி என்ன அட்ராக்டிவாக நீங்கள் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க எப்படி அவங்க சூஸ் பண்ணாங்க அதை வச்சு அப்போ டென்த் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து எங்கள் அப்பா வந்து மதுரையில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த நியூஸ் பேப்பர் நியூஸ் பேப்பரில் வந்து இந்த மாதிரி அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துச்சு இந்த கட்டுரை போட்டு இப்படி இருக்குன்னு அப்பா வந்து கொடுத்தாங்க எனக்கு அப்போ புத்தகம் வாசிக்கிறது ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமா இருந்துச்சு நிறைய புக் வாசிப்பேன் எங்கள் அப்பா அவங்க மார்னிங் ஃபுட்டெல்லாம் கூட கட் பண்ணிவிட்டு அந்த மணி சேர்த்து வச்சுலாம் ஃபுட் எனக்கு புக் வாங்கிட்டு வருவாங்க பிகாஸ் வந்து நாங்கள் ரொம்ப அப்போ வந்து ஸ்ட்ரகிளான எக்கனாமிக்கலாக ஸ்ட்ரகிளாக இருந்தோம் அதுதான் சொல்கிறேன் எல்லா விதத்துலேயும் அப்பா வந்து நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க அவர்கிட்ட இருக்குது அப்படின்லாம் இருக்கோ இல்லையோ அது வந்து எனக்கு நியாயமான என்னுடைய கனவுகளை வந்து நிறைவேற்றணும் நினப்பாங்க அந்த மாதிரி புக்ஸ் நிறைய அப்போ வந்து அப்போ தான் சொன்னேன் இந்த டென்த்து டுவெல் நைன்த்து டென்த் வந்து இந்த சுமன் சுலதா வில்லியம்ஸுங்க லெசன்ஸ்லாம் படிக்கிறப்போ மறுபடியும் இந்த ஆம்பிஷன் வந்துருச்சு உடனே அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து தமிழ் இலக்கியம் அப்படி படிச்சுட்டு இருந்தேன் தலைவர்கள் பற்றி புக்ஸ் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆஃப்டர் அதுக்கு அடுத்து வந்து ஸ்பேஸ் மேல் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் எல்லாம் சம்மந்தமாக நிறைய புக் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஏதாவது நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங் வச்சுனா எடுத்து சேர்த்து வச்சுப்பேன் அப்படி இருந்தேன் அந்த அப்போ அப்போ தான் அந்த காம்படிஷன் வந்தப்போ அப்போ எங்கள் வீட்டில் இன்டர்நெட் வசதி இல்லை நான் வெளில இன்டர்நெட் ஷாப்பில் போய் பார்க்குறதுக்காகவும் எனக்கு அது தெரியவும் தெரியாது அப்படி இருக்கிறப்போ நான் வீட்டில் நான் படித்த புக்ஸ் அண்ட் வந்து நான் சேகரித்த தகவல்கள் மட்டும் வச்சு தான் அந்த காம்படிஷன் அட்டன் பண்ணேன் டென்த்தில் நான் அதுலேருந்து நான் கற்ற அதோடைய நேம் வந்து அவங்க என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்முடைய சுற்றுச்சூழலுடைய பாதுகாப்பில் விண்வெளி ஆய்வுடைய பங்கு என்ன அதோடய போர்ஷன் என்ன அது எந்த அளவுக்கு வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது சேட்டலைட் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டி இன்னும் வேறு என்ன ரிசர்ச் பண்ணுறாங்களோ அது என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட்ஃபுல்லாக இருக்குன்றது தான் அதோடய ஹெட்டிங் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன சேட்டலைட்லாம் சென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது டியூரேஷன் பீரியட் எவ்வளோ எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தது அது நான் ஒவ்வொரு சேட்டலைட்டுடைய யூனிக் இருக்குல்ல இப்போ அதோடைய யூனிக் வந்து இந்த பிக்சர்ஸ் வந்து எடுத்தது இல்லாட்டி இந்த ரிசர்ச்சுக்கு வந்து அது வந்து உதவிச்சு அந்த மாதிரி அப்போ ஒவ்வொரு சேட்டலைட் என்ன வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றதும் அது மாதிரி சில டிஸ்அட்வான்டேஜும் நடந்திருக்கு ஸோ அது வந்து என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா மென்ஷன் பண்ண
ஸோ அதனால எல்லாத்துக்கும் மேலே அதில் ஒரு காடுடைய கிரேஸ் இருந்துச்சு ஸோ அதனால அந்த அந்த காம்படிஷன் நான் வின் பண்ணேன் சோ இவ்வளவு விஷயங்கள் அடக்கி அம்ச்சி வச்சிருக்கீங்க சோ அதல அட்ராக்ட் ஆயிட்டாங்க இல்லையா ஆமா அது 10th ல இது அப்படினா 12th ல வந்து ஹோல் ஓவர் எப்படி டாபிக் கொடுத்துட்டாங்கன்னா வலி நடத்தும் மின் வலி ஹோல் ஓவரா அதுல என்விரான்மென்ட் மெஷன் ஆயிருந்தாங்க இது சீனியர் லெவல்ல நார்மலா அந்த ஸ்பேஸ் சம்பந்தமான எல்லா ரிசர்ச்சுமே ஈவன் அக்ரிகல்ச்சர் டு ஐடி ப்ரொபஷன் வரைக்கும் எல்லா இதுலயுமே என்னென்ன மாதிரி எஃபெக்ட்ல இருக்குடுக்குது அப்படினு சொல்லிட்டு அப்போ அதுக்கு எல்லா விதமான இதுக்கு டைம் நிறைய ஆச்சு அந்த ரெடி பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்று ஃபஸ்ட்டு இதை விட ரொம்ப யோசித்து எழுதணும் அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து தெரியாத கருத்து கூட இதை வந்து நம்ம பதிவு விட்டுறக்கூடாது அப்படின்றதுனால ஒவ்வொன்றையும் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்து அதை எழுதுனேன் ஸோ அதுலேயே ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் கிடச்சிச்சு இதெல்லாம் எப்போ என்ன என்ன ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது பண்ணி ஃபஸ்ட்டு கட்டுற வந்து டென்த்து செகண்ட் வந்து டுவெல்த்து ஸோ இப்போலாம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதெல்லாம் நான் காத்தாடி விட்டுட்டு இருந்தேன் ஸோ அதை பற்றியே நீங்கள் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்களா சூப்பர் சூப்பர் ஓகே கீர்த்திகா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு தேனி மாவட்ட பொண்ணு டுவெல்த்து வரலாம் தேனியில் தான் படிச்சிருக்கீங்க ஓகேவா ஸோ யூஜி வந்து உக்ரைனில் கிடச்சிருக்கு ஸோ அங்கே போய் என்னென்ன படிச்சிங்க எத்தனை வருஷம் அங்கே இருந்தீங்க அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் உக்ரைனில் வந்து எனக்கு என்ன படிக்க டிகிரி கிடச்சிச்சுன்னா நான் படித்தது வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் டெக்னீஷியன் ஆஃப் ஏர்கிராஃப்ட் மெயின்டெனன்ஸ் படித்தேன் நாலு வருஷம் கோர்ஸ் அது இன்னொன்று ஸ்கூலில் இருக்கிறப்போ அம்மா அப்பா கையில் எழுந்திருந்த பொண்ணு தான் ஒரே பொண்ணு தான் எங்கள் வீட்டில் நான் ஸ்கூல் விட்டால் விடு விட்டால் ஸ்கூல் அப்படி தான் நான் இருந்தேன் அதுக்கடுத்து திடீர்னு உக்ரைன் அப்படின்றப்போ வந்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் ஈஸியாக உக்ரைனுக்கு போகலை முதல்ல எனக்கு இன்விடேஷன் லெட்டர் மேலே வந்துருச்சு அதுக்கடுத்து விசா ப்ராசஸிங் பாஸ்போர்ட் இன்னொன்று வந்து செலவு அதிகமாக இருந்தது அதுக்காக ஃபண்டிங் நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது தொடங்கி அது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அதில் போச்சு நான் வந்து நவம்பரில் தான் உக்ரைன் போனேன் போகிறப்போ அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸில் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பார்த்ததில் குரனுக்கு போகிற என்ன பேரண்ட்ஸ் விட்டு போகிறமே அந்த இது எனக்கு வரல எப்படியாவது போயிடணும் ஏன்னா எந்த நிமிஷம் ஸ்டாப் ஆகும் அப்படி போயிட்டு இருந்தது பட் எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு கண்டிப்பாக கார்டு வந்து நம்மளை சென்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அதனால் கண்டிப்பாக போயிடணும்னு நினச்சேன் அதனால் ஏர்போர்ட்டில் கூட எங்கள் வீட்டில் வந்து பாப்பா திரும்பி பாய்ஸது பாய்ஸது நல்லா சொல்லவே இல்லை எப்போலாம் கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி ஒரு ஓரத்தில் சேஃப் ஜோனுக்கு போயிட்டு தான் பாய்ஸ் வீட்டில் தொல்லைன்னு இல்லாமல் பிகாஸ் எனக்கு ஈகர் அப்படி எந்த இடத்துலையும் என்னுடைய அந்த ஆம்பிஷனை இழந்துடக்கூடாது அங்கே போய் படிக்கிறத வந்து நான் இழந்துடக்கூடாது இழந்து அது ஏர்போர்ட் வட்டுக்கு வந்த உடனே ரொம்ப எனக்கு வந்து சீக்கிரம் போகணும் போனதுனால இந்த வீட்டை விட்டு போகிறோம் அந்த ஒரு நெகட்டிவ் வந்து எனக்கு வரலை அந்த எமோஷன் எனக்கு வரலை குழந்தை போனதுக்கு அப்புறம் அங்கே டெம்பரேச்சர் தான் வெதர் கண்டிஷன் தான் அப்படியே ஆப்போசிட் கிட்டத்தட்ட மைனஸ் தேர்ட்டி வரைக்கும் போகும் டெம்பரேச்சர் ஃபுல் ஸ்னோவாக இருக்கும் சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு மேலே வரைக்கும் நமக்கு வந்து குளிர்காலம் தான் அங்கே அப்படி இருக்கிறப்போ நான் போகிறப்ப அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படியே ஸ்டார்டிங் அந்த குளிர்லாம் பேர் பண்ண முடியலை அப்படின்னு அடுங்கிட்டே தான் என்னோடய ஹாஸ்டல் தான் ஃபஸ்ட்டு போனேன் என்னால் இவ்வளோ குளிராக இருக்குது எப்படி வெளியிலேயே போகிறது சொல்லிட்டு அந்த பெட்லேயே தான் இருந்தது அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகி அங்கே இருக்கிறவங்களும் மனிதர்கள் தானே வாழ்ந்துருக்கிறாங்க நம்மளாலையும் முடிவு சொல்லிட்டு அடுத்து உணவு முறையெல்லாம் ரொம்ப இது கஷ்டமாக இருக்குங்க நம்ம ரைஸ் இப்படிலாம் நம்மளுடைய சாப்பாடு சாப்பிட்ருப்போம் அங்கே வந்து கொஞ்சம் கூட காரம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க நம்மளால் காரம் சாப்பிட்றோம் அங்கே சாப்பிட மாட்டாங்க அதுக்கடுத்து எல்லாமே நம்ம இங்கே ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்றது தான் அங்கெல்லாம் ஃபுட்டாகவே சாப்பிடுவாங்கன்னு இருக்கப்போ வந்து எல்லாமே கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் இயர் ரொம்ப எனக்கு ஸ்ட்ரகிளாக இருந்துச்சு புது இடம் புது பீப்புள்ஸ் அப்படின்னு இருக்கப்போ படிக்கிறது நடத்ததுலாம் புரியும் அந்த தமிழ்லேருந்து இங்கிலீஷ் டேர்ம்ஸ்லாம் கற்றுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் இயர் எல்லாமே ஸ்ட்ரகிளில் தான் இருந்துச்சு அடுத்து போக போக வந்து எனக்கு பழக ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுத்து எனக்கு அந்த நாடு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதில் எல்லா அவங்க பேசுகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட் ஆனால் உக்ரைனில் வந்து மனிதர் அங்கே இருக்கிறவங்கலாம் இங்கிலீஷ் பேச மாட்டாங்க ரஷ்யன் மட்டும் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் யூனிவர்சிட்டி இருக்கிற ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இங்கிலீஷ் தெரியும் மற்ற யாருக்கும் வந்து இங்கிலீஷ் தெரியாது ஸ்டார்டிங்கில் ஃபுல்லாக சைன் லாங்குவேஜ் மாதிரி தான் அப்படியே சொல்லி சொல்லி தண்ணி வேணும் இப்படி இப்படி காட்டிகிட்ருப்பேன் அடுத்துட்டு கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேஷன் யூஸ் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா கற்றுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு அடுத்து தனியாக ட்ராவல் போகணும் நமக்கு ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடம் எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாது நல்லா மேப் பார்த்து போகிறது இப்படியே தான்
ரைஸ் கடைக்கு பாக்கெட்ஸ் கிடைக்கும் தால் எல்லாமே கிடைக்கும் வெஜிடபிள் வந்து நம்ம ஊர் நாட்டு காய்கறிகள் சொல்லுவாங்களே வெண்டைக்காய் அவரைக்காய் அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்காது சும்மா காமனான வெஜிடபிள்ஸ் பொட்டேட்டோ டொமேட்டோ பீட்ரூட் காலிஃப்ளவர் அப்படி கிடைக்கும் கிடைக்கிறத வச்சு நமக்கு என்ன சமைக்க முடியுமோ அதை சமைச்சு சாப்பிட்டுக்க வேண்டியதுதான் ஓகே ஸோ ரெண்டு கேள்வி என்னன்னாக்கா அங்க போயிருக்கீங்களா ஸ்டார்டிங்ல இது வந்து ரொம்பவே சிரிப்பா இருந்துச்சு அப்படின்னு ஒரு சம்பவம் இந்த இன்னொரு சம்பவம் பாத்தீங்கன்னா எதிர்பார்ப்பாங்க <laughs> 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 அந்த மாதிரி இருக்கும் சில இடத்துல பேசுறப்போ ஏதாவது அவங்க ரஷ்யன்ல சில இடத்துல திட்டுவாங்க ஏதாவது தப்ப பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இல்லாட்டி அவங்க பஸ்ல வந்து இப்படி ஏறக்கூடாது இப்படி உட்காரக்கூடாது ஏதாவது சொன்னாங்கன்னு நமக்கு தெரியாம இருக்கும் அப்ப வந்து எனக்கு திட்டுறாங்கன்னு புரியாம கூட நான் சிரிச்சிருக்கேன் சிரிக்க சிரிக்க ரொம்ப திட்டுவாங்க பட் அந்த லாங்குவேஜ் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எத்தனை இதெல்லாம் திட்டி இருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அது வரைக்கும் சரி ஏதாவது சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன் அடுத்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டது அப்படின்னு நினைச்சேன்னா என்ன காரியங்கள்லாம் இந்தியாவை கம்பேர் பண்ண சில காரியங்கள்லாம் வருத்தப்படும் சில காரியங்கள் வந்து எனக்கு ஃபுட்டு காய்கறி இந்த மாதிரி இருக்கப்போ இந்தியாவில் எவ்வளோ இதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினப்பேன் இந்தியாவிலேயே நமக்கு வந்து கிடைக்கிற நிறைய விஷயங்களை வந்து பெருசாக நம்ம எடுத்துக்கிறது இல்லை அது குறித்து வருத்தப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற வெந்தயம் அந்த இது தொடங்கி மாங்காய் ஒரு மாங்காய் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் பார்க்குறேன் ஒரே ஒரு மாங்காய் இந்தியா ருப்பிக்கு முந்நூறுரூவா போட்டு வச்சுருக்குறாங்க அதுக்கடுத்து சில நல்ல மருத்துவ குணம் இருந்த காணப்பயிறு திணை வகை சம்பா இந்த மாதிரி பழைய அரி அந்த இதெல்லாம் அந்த அரிசி வகைகள்லாம் அவ்வளோ ரேட் போட்டு வச்சிருக்கிறாங்க அதை மக்கள் வாங்கிட்டு அங்கே வாங்கி இது பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப தான் நம்ம நாட்டில் இருக்கிற அரும நமக்கு தெரியலை பட் அவங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நினச்சேன் இன்னொரு பெரிய காரியம் வருத்தப்பட்டது வந்து அவங்க எவ்வளோ வருஷம் அந்த அது ரஷ்யாவோட ஆன்சென்ட் இதாக இருந்தும் அவங்க வந்து அவங்களுடைய மொழிக்கு வந்து முதன்மைத்துவம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அவங்க அவங்க நாங்க போற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு ரஷ்யன் கிளாஸ் நடக்கும் ஸோ ரஷ்யன் கிளாஸ்ல கண்டிப்பா நான் அந்த ரஷ்யன் மொழி கத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு பாஸ் ஆனா தான் எனக்கு வந்து சர்டிபிகேட்டை கொடுப்பாங்க ஆனா இந்தியால வந்து நம்ம வந்து இங்க நீ தமிழ்ல பேசினா ஃபைன் போடுவேன் அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு அவங்க வந்து பிற நாட்டு மொழியை ஏற்றுக்கவும் இல்லை எல்லா ஸ்டோர்லையுமே ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷை விட அவங்களுக்கு ரஷ்யன் தான் மென் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க பேசுறது ரஷ்யன் தான் அதிகமாக அது விருப்பப்படுவாங்க இங்கிலீஷ் வந்து ஒரு அடிஷ்னலாக தான் அவங்க கற்றுப்பாங்க விருப்பப்படுறவங்க மட்டும்தான் அது கற்றுக்கவும் செய்வாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப அவங்க மொழிக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவம் பிடிச்சிச்சு தான் குள்ள தான் நாட்டுக்கு வரவங்களும் தான் மொழி கற்றுட்டு போகணுன்னு தான் நான் அது நினைக்கிறாங்க அப்படியே ஃபோர்ஸ் பண்ணி கற்றுக்க வைக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம வந்து நம்முடைய தாய்மொழியோடைய இது அருமை புரியாமல் அது இழந்துட்டு போகிறோமோ நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு இன்னும் முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருக்கிறோமோ அப்படின்றது அது வருத்தம் இருந்தது உங்களுக்கு ரஷ்யன் இப்போ பேச தெரியுமா கம்யூனிகேட் பண்ண தெரியும் எனக்கு எதனா ஒரு வார்த்தை சின்னதா ஒரு வார்த்தை சொல்ல முடியுமா ராஸ்தி வீச்சு அந்த ஊர்ல ஒரு நல்ல பழக்கம் இருக்கு முன்னப்பின்னா தெரியாதவங்களால சரி நம்ம வந்து யாராவது தெரிஞ்சா மட்டும் தான் தெரிஞ்சவங்க போனா அப்படி தலையாட்டுவோம் வணக்கன்றது கூட வாய்த்து வந்து இப்பெல்லாம் யாரும் சொல்லல ஹாய் ஹலோன்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்றோம் வணக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராது யாருக்கும் ஆனா அந்த ஊர்ல முன்னப்பின்னு தெரியாதவங்களா இருந்தாலும் சரி இப்ப நான் வந்து இன்னொரு கண்ட்ரி தான் ஆனா என்ன பார்த்தாலும் பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி சின்னவங்களா இருந்தாலும் சரி இப்படி டக்குன்னு பாத்துட்டோம்னா திராஸ்தி வீச்சிய சொல்லுவாங்க திராஸ்தி வீச்சிய வணக்கம் அர்த்தம் திராஸ்தி வீச்சிய அப்ப வரைக்கும் அதெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு அந்த அந்த அவங்களுடைய சில கேரக்டர்ஸ் குணங்கள் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கும் அது மாதிரி எவ்வளவு வயசானவங்க வந்தாலும் டக்குன்னு எந்த சைட் கொடுக்கணும் அப்படின்ற இந்த சில சில காரியங்கள் அந்த இது இருக்கும் வயசானவங்க நின்னாங்களும் நம்ம சீட் கூட உட்காந்துட்டு இருந்தோம்னா பக்கத்துக்குமே திட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாங்க மாதிரி இன்னொரு அந்த பஸ் நிறைய பஸ் கண்டக்டர் இருக்க மாட்டாங்க கரெக்டா உள்ள ஏறி டிக்கெட் எடுத்துட்டு உள்ள போவாங்க எப்படி அங்க டிக்கெட் எல்லாம் உண்டியில் வச்சிருப்பாங்களா இல்ல உள்ள மெயின் டோர் வந்து டிரைவர் பக்கத்துல ஒரு டோர் இருக்கு அவரை தான் ஓபன் பண்ணுவாரு உள்ள ஏறி டிரைவர்டே டிக்கெட் எடுத்துட்டு அப்படியே உள்ள வருவாங்க அந்த மாதிரி சில காரியங்கள் நல்லா இம்ப்ரெஸ் பண்ணிச்சு சில காரியங்கள் வந்து இந்தியாவோட அருமை புரிய வச்சுச்சு சில காரியங்கள் இந்தியாவில இது இருக்கலாமே அப்படின்றத வந்து யோசிக்க வச்சு ஆஸ்திரேலியா இருந்து வராங்க லண்டன்ல இருந்து வராங்க போலந்து இருந்து வராங்க இந்தியால என்னையும் வந்து மென்ஷன் ஆயிருந்தது இந்த நாசாலையுமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து இந